，小公子。你们这是？积分馆就要搬进皇宫里，小公子不知道吗？小公子受了伤，自然养伤重要。这些杂事，小的们来便是。搬到皇宫？是，陛下已经下旨，整个积分馆都要搬到皇宫里去。从此以后，咱们就要在宫里住房了。辛苦了。师傅，师傅，想必是在左卫忙了一日了，我去给您做点吃的吧。不必了，你去养伤。你今日可好一些吗？嗯，多谢师傅的照顾，我的伤已经好多了。今日都中事忙。多照顾自己。慢点啊，这桌子。哎，一个人拿不了，两个人拿。哎呦喂，这可是海氏最喜欢的东西，你可别给我摔了啊！哎，好的，大公子。师傅，海氏的东西都搬过来了，照您的吩咐，按照旧馆的样子大概置办呢。这海氏肯定高兴坏了。呃，师傅，徒儿有一事不解。海氏说，您之前让他留在旧馆，是为了方便办您的婚事，而后又说不用让他办您的婚事了。这现在他所有的东西都搬进了昭明宫，这三番两次的，是为何呀？是他想多了，很多话我都未曾说过。我未曾说过，那又是为何？那是为何东南向西走，每年十月大雪封山之前，都能遇见那些不怕死的雷州商人，赶着运红花、吉贝和麝香进家门。按说今年黄泉关共有十三万人马过冬，胡库人也不会捡这个时候来啃硬骨头。汉州的路上该更安全才是。可是这一路上进得出奇啊！祝念人、泥华罗人、南皮人一个都没有。你的意思是，胡库人已经到了黄泉关。他们要是攻打黄泉关，我们过双环城市就该有消息。可是这个世界，戈壁沙漠里所有的祭泉都该干涸了，除了走皮罗山域沿河一带还有水草，其他地方都光秃秃的，又险峻无路。他们不闯黄泉关，那还能去哪儿呢？下雪了。这才九月末，这边竟下雪了。冰川，他们是从冰川上来的。冰川，那里人可以通过吗？这几年来，冰川多少有所消融，天气变暖，冰蛇与岩石之间那些数丈深的深下，渐渐被水、掀泥沙填补
冬季再冻结起来，就平缓得多。但是，这样的话，冰川便容易滑动崩塌，根本无法行走。若是震动太大，还会引动山上的雪崩。因此，咱们在冰川前的水井屯，才驻扎了不到两千人马。可是今年，汉州八月末就下了雪，湖库人那边，怕是九月。八月底就被雪埋了草场。这么几十年一遇的寒冻天气，冰川都被冻得结结实实。除了走皮罗山域和黄泉关以外，这冰川就是最好的一条大路。再加上地势崎岖，容易遮蔽人马。换了我是湖库人，我也宁愿走冰川。他们带的粮草定是不够的，所以一定会去掠夺。是，从冰川出来后的二十里便是水井屯，那里驻军不到两千，屯垦的百姓也只有两千多人，东西来往的商旅全在那里补给。咱们现在离黄泉关两百五十里，离水井屯一百七十里，还压着十三万人过冬的口粮。张大人，你先押粮回营吧，我带人去水井屯。你这是出阵，又没个人带领，这为何要人带领？我们几个跟着大哥便是了。对，我们跟着大哥。张大人，十三万人的冬粮都压在你身上，自然不可分神。但这水井屯，也不能见死不救，都是大征的将士，不能伤了军心。粮草要紧，还是先返回本营，再派人前往水井屯。到了营里再派兵，就怕是来不及了。李副将、郑副将，莫交加载。你二人率两千人马，听从方大人调遣，前往水井屯救援。是是，我们一同前往。还有我们，我们。张大人，我去了。黄泉营新军的消息到了。新军已经到达了汉州的戈壁，再过两日，就到黄泉关了。总算要到了。嗯，黄泉关那边有什么异动？师傅，现在那边并没有新的消息。